வெல்கம் டு அனிலா ஸ்வீட் கிச்சன் இன்னைக்கு நான் செய்ய போறது ரைஸ் சேவா இன்ஸ்டன்டா வந்து கடையில கிடைக்குது இல்ல அந்த பாக்கெட் நம்ம வாங்கிக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதுல பின்னாடி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பேக்ல போட்டிருக்கு அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அத வந்து சோ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க எந்த பேக்கெட் ரைஸ் சேவா வாங்குறீங்களோ அதை இன்ஸ்டன்டா நீங்க வந்து அதை என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேக்ல கொடுத்திருக்காங்களோ அதை தண்ணியில வந்து நீங்க பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பும் எண்ணெயும் கொஞ்சம் அதுல தண்ணியில போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோ ஒட்டாம இருக்கும் அதை நீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு ஓரமா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்படி நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இத நான் தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத நம்ம கடைசியா தான் இப்ப போட போறோம் இப்ப நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இன்னைக்கு நான் டொமேட்டோ ரைஸ் சேவா செய்யலான்னு இருக்கேன் இப்போ இதுக்கு நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டீ ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் அதுல அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை டீ ஸ்பூன் சீரகம் ஆப்ஷனல் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டீ ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அப்புறம் ஒரு டீ ஸ்பூன் வந்து உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாம் நல்லா பொரியிட்டோன்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்ப இது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய பெரிய பச்சை மிளகா அதையும் வந்து ரசம் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம பொறிச்சுடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை வதக்க விடலாம் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் நம்ம உப்புமாக்கள்லாம் எப்படி செய்வோம் அந்த மாதிரி வதங்க விட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து அரைச்சி வச்சிருக்கேன் அதை நம்ம இதுல சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம் பச்சை வாசல போற அளவுக்கு இப்ப தக்காளி பாட்டுக்கு நம்ம வந்து குக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நடுவுல நானு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து ரா ரெட் சில்லி பவுடர் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க வேணும்னா இது வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு இப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போயிட்டு எல்லாம் வந்து இதுவாயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு தக்காளி எல்லாம் இப்ப எடுத்து வச்சிருக்க ரைஸ் செய்வா நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பாருங்க இவ்வளவு அழகா உதிரி உதிரியா வந்திருக்கு அது சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி பண்ணா ஆனா கரெக்டா வந்துரும் இப்ப நீங்க இந்த ரைஸ் சேவா வந்து நீங்க பாதி பதியா கூட பிச்சு செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி டொமேட்டோ சேவா அதுக்கப்புறம் லெமன் லெமன் சேர்க்கும் போது என்னன்னா வந்து அந்த நீங்க வந்து அந்த இது ஸ்கிப் பண்ணிக்கணும் சில்லி பவுடரும் தக்காளி தக்காளி நீங்க வந்து வதக்கி போட்டுக்கலாம் லெமன் சேர்க்கும் போது வேணும்னா தக்காளி ஆப்ஷனல் தான் அதுல கூட இல்லைன்னா வந்து வெறுமே வந்து நீங்க தக்காளியும் சில்லி பவுடரும் எடுத்துட்டு நீங்க இதுல சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கோகோனட்டு லெமன் வந்து லாஸ்டா பிழிஞ்சு விட்டுட்டா போதும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு லாஸ்டா பைனலா பிழிஞ்சு விட்டுட்டா போதும் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க புளி சேவா அதுலயே போட்டிருப்பாங்க பாருங்க அந்த நீங்க வாங்குற பேக்லயே நம்ம நம்ம விருப்பம் தான் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம டொமேட்டோ ரைஸ் சேவா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க பாத்து போட்டுக்கோங்க ரைஸ் சேவா உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி குவான்டிட்டி போட்டு செஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஏன்னா அது அதிகமா தான் இருக்கு சோ வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா நான் இதுவும் செய்ய போறேன் அப்புறம் கோகோனட் கோகோனட் ஒண்ணுமே இல்ல அந்த எடுத்து வச்சிருக்க மிச்சம் இருக்கிற ரைஸ் சேவால வந்து தேங்காவை துருவிட்டு சக்கரை இல்ல நாட்டு சக்கரை இல்ல உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த இனிப்பை வந்து சேர்த்துட்டு நீங்க நெய் ஊத்தி சாப்பிட வேண்டியதுதான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்க சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் நோட்டிபிகேஷன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நான் போடுற வீடியோஸ் வரும் நன்றி